ข้างไหนอ่าหล่อแล้วแหละไอ้ยังคันเล่นหล่อแล้วเบาเบาไอ้ยังตอบเป็นสเปซเลยไอ้ยูเบาเบาไอ้ยูเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบาเบา飞机可难多了，这没有经验的，一时半会儿干不了呢。你就别安慰我了，我安慰你干嘛呀？我还高兴呢，省得每天飞来飞去的，多让人担惊受怕。你到了一个地儿，不给我打电话，我还得跟着
看什么看？我出去。我快点，快点。哎呦，这还是一瘸子！你给我回来！过来，过来，过来，过来！一瘸子，谁招了你？哥们儿，瞧在这儿，里边有人开会。开他们什么会啊？你知道这是哪吗？你是新来的吧？你知道我爸谁吗？信不信把你开了？你们多大呀、啊？哎呦，还给我交着劲儿呢，是不是？我这别别别别，我今天我这几个劲儿，哎呦哎呦哎呦。没事，哥。这回你这会也没开好，事儿也没谈成，要给你添麻烦了。别这么说，我知道你不会跟人打交道，要不你来给我开车吧。算了，丢人，丢到外边去了。轩子，大哥，对不住，又给你添麻烦了。你说这是怎么了哈？轩子吧，现在脾气也好多了，不懂事儿，怎么还老出事儿啊？大哥，嗯，这就是我们的命吧。行了，柳峰，你去劝劝他吧。从小到大，黎阳一直看不起这个不爱学习、动不动就抡拳头的弟弟。这么多年过去了，看着这不成熟的弟弟小日子过得踏踏实实，黎阳心里油然而生一种羡慕，甚至是嫉妒。可他做不到了。
天到医院来一趟。妈摔了，骨折了。在哪儿？第一医院啊。我马上过来。这点事儿至于吗？我都打听了，就我现在住这病房那钱，那能顶那个十张床那病房的钱？我这待一分钟，我这心都疼，太贵了。妈，钱的事儿，您就甭操心了。那你是百万富翁啊，咱烧包啊。哎，你说在这屋里头憋的我，也不能出去遛个弯儿。您这腿还溜达呢，哼，不过我这腿折了有一好处，我儿子能陪着我了，哼，要不然人家是个大忙人儿，我想逮着他人影都逮不着，他那时间多珍贵呀，是不是？妈，哎，本来这个周末我想带您去我那儿，郊区，空气好。哎，妈，嗯，您这宝贝儿子回来了，那我一会儿就走了啊。哎呦，你说你这丫头也是，你妈的都成这样，你还挑妈的理儿啊？妈，这不是正好要跟你说话吗？来，坐妈旁边，来，跟妈聊聊。嗯，我跟瑶瑶商量好了啊、嗯，我们俩轮流，今天晚上我来。那不成，怎么了？洋洋是经理，工厂一大摊子事儿呢，光陪着我哪成啊？再说了，你那儿东海刚出院，他那病比我重，是不是？这以后家里外头的事儿都得是你一人照顾，别逞强了，我自己行啊！你们都上班去，听见没有？你可真懂事，那我该找您护工行不行？找护工干嘛呀？那孤寡老人才找护工呢。你你说，我要找一护工，这传出去，让人一说，我穷嘚瑟，对不对？那那你跟我说句实话，你到底想干嘛呀？我去，我我自己什么都行，你们上班。忙去吧，这有我看着就行了。你说不是那个，我没通知你，你怎么来的？妈叫我来的。啊？不是，你说你们把我圈这么一小屋里头，是吧？也没人跟我说过话。我一想，我就给凤儿打一电话，我主要是问问我孙子的事儿，是不是？是不是？嗯。那个妈，大病房安排好了，咱们现在转过去吧。徐大夫求院长求半天要一单间，您看您，真不是一享福的命儿。哎，妈就是受穷的命，嗯，转大病房。来来，坐好。拿拿扇子。我先坐。鞋啊，拿着鞋，往后推的，到我坐地下。应该恭喜你，刚海恢复的不错。最艰难的时候已经过去了，就是不知道以后他看到别人在天上飞，他心里是什么滋味。就是，谁知道呢？希望他能想得开吧。你怎么样了？还好。我忘了跟你说了，小雅辞职了。为什么？去深圳，深圳有一家医院缺少医护人员，他反正一去那就当上了护士长，工资也比这儿高好几倍，他需要挣这笔钱。他是在躲我。别这么想，人家希望你过得好，真的。他跟我说，陈真真是你同班同学，你们俩有共同语言。而且更难的都是，陈真那么在乎你，对你好，所以他让你好好的做。否则的话，怎么着一个人也孤单。你说，都是这样孩子，这一辈子都为别人着想。声都听不出来了，啊？是不是我不给你打电话
，你永远都想不起来联系我呀！啊，行了行了行了，我换了新单位这么长时间了，你都不想着过来看看我？你忙啊？嘿嘿嘿，在工作之余，咱还得享受生活，您说呢？怎么着？晚上有空的话，咱找个地方聚一聚。都谁啊？没谁。来了你就知道了。那行，那等下了班，好吧？我选好地儿，我们再联系。行，好吧。嗯，就这。正事要谈，我可以回避。哎，来，姐夫，姐夫，你又想多了吧？我们要谈正事，也不会在饭桌上谈。今天啊，就是叙叙旧。哎，来，来，正好、哦，咱这一家人啊，也好久不见了。哎，来、哎，正好，吃个饭啊。我跟和平是啊，刚才我跟和平和铁军说了啊，今天跟李总在饭桌上。咱们是只谈情，不谈事儿。只谈情，哎，人齐了。哎，服务员，起热菜。来吧，都是老朋友了，就用不着客套了。哎，先找一个。哎，来。哎呀，陆哥好酒量啊！干了干了干了，第一个必须干。来。先给李总买着，先给李总买着。没有有，怎么了？没有疼啊？哪哪疼哪？疼疼疼，这儿。要不要叫大夫？租去啊！哎，妈，你睡吧啊，嗯，不用操心。嗯，哎，你也睡吧啊，睡吧。哎，好，好，好。高兴，先高兴。哎，哥，你真是我亲哥哥啊！那你你你亲亲弟弟的事儿，你能不能？你就放心，弟弟，你的事儿就是我的事儿啊，包我身上了。嗯，陆哥，谢谢谢谢。他说包包包他身上。啊，陆哥，哎，亲亲一个。嗯，行行行行，何必何必，咱们走了。呃，哥哥，我们走了。慢走，我们走。再见，再见。走啊！回见，回见。啊，来，来。这么多酒没喝呢，来，这酒多贵。够了，够了，够了，够了。别着急啊，待会儿啊，还有一道硬菜呢。<笑>现在啊，全世界的人都知道啊，李总是廉洁奉公、遵纪守法。你倒消停了，全他妈冲我来了。难道就我这脑门上写着俩字儿？贪官
，咱们的交情千万别涉及到任何的利益，否则，同学同学，同也不同，学也不学。你呀、啊，还是一点都没变。我跟你说过什么？水至清，则无鱼。难道你这辈子就不交往几个酒肉朋友，一辈子就不求人？那我也送给你一句话：人无欲则刚。我们之所以能坐在这吃吃喝喝说几句话，就是因为咱们之间没有任何的利益关系。嗯，你说这话对。咱们俩的关系，那是谁都没法比。李阳，你是一个能成大事的人，可是话又说回来，你要一辈子都这样，那，那是不是忒苦了自己了？现在都什么社会了，商品社会了，你还爱计划经济那会儿的价值衡量这个善恶对错，那那那对吗？是不是？商品社会得有商品社会的规律。行了行了，你请我来，不会是为了给我上课吧？你这个人越来越没趣儿了啊！上什么课呀？哎，好了好了，别喝那么多了。哎，没什么，这酒不贵啊，不能浪费。哎、新单位怎么样？新单位好，比在旧机关时候强多了，求我的人也多了。管什么事儿啊？只要我那章子一盖，就全齐了。这些个商人啊，都是数苍蝇的啊，嗡，扑面而来，轰都轰不走。我看你挺享受这种感觉。哎呀，李岩啊，李岩啊，咱们俩没法比呀，真的。我这帮水啊，太混了，鱼虾俱全。行了，喝酒。一样的酒，再开一瓶。堵车着急了吧？是啊，那肯定的。嗯，我给你介绍一下啊，这位大名鼎鼎的李总，叫李克，好吧？嗯，这我妹妹，优美。来，悠悠，你来晚了得罚罚酒啊。那是不行。拿我的酒敬李克一杯，来。李总。初次见面，我先跟伟静了。嘿嘿嘿嘿嘿！你不用干，你干别的都行。要说喝酒，你喝喝不过来啊？怎么样？我车开的还行吗？那车啊，开的一点也不顺，手感涩得很啊。哦，手感涩得很。那好车方向盘都沉，是不是？淘气。要不然这样吧，赶明儿我给你雇个司机得了。我看行啊，不过我感觉他太小了，也住不下司机啊。嗯，还有每天出门的时候还得叫他，太不方便了。嗯，是有点不太方便。那，你看我像司机吗？我就给你，我就给你开车去啊，天天住在你们家里头。最近工作挺忙的，要不这两天吧，我抽空回家吃个饭。好的，再见。
。是啊。都谁啊？和平，还有周铁军。他们不是喝到一半就走了吗？后来谁去了？老陆的事儿，怎么这么感兴趣？我对你们这个年纪的男人的事情都很感兴趣。年纪应该不大吧？大学生还是刚毕业？也不知道。跟踪我？你怎么好跟踪你啊？行了行了，我不想讨论这个话题。那你想讨论什么呀？我不想跟你吵架。没人想跟你吵架呀，干嘛？心虚啊？你要我怎么回答你？怎么回答你才好啊？我就是觉得连老陆这样的人都变了，还能有谁不变？我就是想听句实话，怎么了？那我告诉你，我不能违心的说我有多爱你，离开你我就活不下去了。但是我想跟你把这日子踏实的过下去，这就是实话。老夫老妻的还玩这些游戏？这个厂房是我们去年盖的，然后在今年上半年呢，我们淘汰了一批旧机器，引进了十台德国的最新机床。你看，这机器都是全自动的，人员减少了很多，都不像以前都是人工的，不工作起来又危险。最近玩高尔夫吗？我哪有闲工夫玩这个呀？嗯，没事儿，你得玩玩啊，不能老去打篮球了。那高尔夫可是好东西。人都说是绿色鸦片，真是一沾上就不想撒手。啊，你看空气好啊，香车美女多好啊。最关键的是能结交很多的达官贵人，全是上流社会的。哎，我这儿有一张高尔夫年票，好几十万呢，送你了。你就别害我了。<笑>知道你也不要，本来就没打算给你。哎，玩古董吗？玩，没事也得玩玩啊！你还好这个？那当然了，以前咱不玩那是因为能力有限，是不是？哎，你就说咱文革时期，但凡有点钱，那得收多少好东西？哪天你到我家，我让你开开眼，看看我那些玩意儿啊，真是好玩意儿。我说老同学。啊。每次我来你这儿，你都是愁眉不展的，你愁什么呀？有这么大一场子，你让他去运转呗，是不是？有什么可愁的？啊？你这个人啊，就是幸福指数啊，忒高，不像我们农民出身的，是不是？给点阳光就灿烂。你知道我这辈子最大的理想是什么吗？我就是想在城里头能拥有一大 house， 啊，开着一大奔。是不是没事雕一大雪茄，边上再做一大布。这个文字需要签字。啊。行。好。哎哎，你知道他几号杯吗？什么？几号杯？什么情况？地，我跟你说，没想到你这么一个穷乡僻壤的地方，还有如此波涛汹涌的女孩，难得呀！老陆，你玩的可够深的。我跟你说，你也别不信啊！以前我觉得这些美女啊，也都跟仙女似的，个个都不食人间烟火，那真是捧在手里头怕化的，含到嘴里头怕烫的。等哪一天你真把他们丫的全琢磨透，其实就是一 A B C D E F G。得得得，别说废话了，找我什么事儿？当然有事儿了，没事儿能找你吗？有个好事儿，想跟你一起合作，啊，有水不小，等有利润了，咱们两家对半分。什么？咱们两家对半分？你和我呀，回头我把资料给你。老陆，我之前跟你说过
，咱们之间不要牵扯任何的利益关系，要不然，连谈女人的心情都没有。你不谈利益，咱，人就活在利益当中。你不谈利益，这不是矫情，这不是矫情，这是原则。狗屁原则！都什么时代了，你还谈原则？你要老这么谈下去，你早晚被你这个时代所抛弃，你知道吗？不谈这个，你很少来我这儿，我请你吃农家乐。哎，打住！我可不想忆苦思甜了。怎么样？我说这事儿，你好好想想。哎，你说这话呀，我爱听。可是我这心里啊，老觉得有点对不起我这小儿媳妇儿。怎么了？我有俩儿媳妇儿。嗯。我以前呢，就偏心我这大儿子。嗯。哎，不怎么待见我这小儿子跟小儿媳妇儿。我嫌他是农村的土气，笨。哎呀，可是你说我老了老了，得了我小儿子小儿媳妇儿的气。难为他了，孝敬老人，勤快。啊，对，嗯，哎，睡的。换车啦？咱来的四驱呢？嗨，卖了。太费油了！再说了，你在北京城里面开什么四轮区域啊？它区得起来吗？你就说你缺钱得了呗。那什么时候了，还装阔少爷呢？哎，我让你跟你老公说那事儿，你说了没有？没说，没法说。雷洋什么脾气，你又不是不知道。以前没权没势的时候，脾气就又臭又硬。现在有点小权小势了，更不可能徇私舞弊了。哼，他呀。甭管做多大，这骨子里面就是一土鳖。那你别求土鳖，您国际范儿大老板，您求他干嘛呀？哼，这要不是铁军把这项目的事儿弄砸了，我求他。不是我说你们，你说说你们怎么搞的呀？啊，你说那会儿你们狂的都跟什么似的？这才几年的光景啊，怎么就都沦落成这样了呀？你知道现在什么最挣钱吗？高科技，网络。可惜呀、啊，我们现在入行也晚了，也没这方面的资源。难得有机会，你还能反思自己。不晚，你才多大呀？哎，行了，别教育我了啊！我告诉你，啊，我们曾经啊是这个时代的先行者。就算到了现在，我们也不可能沦为这个时代进程当中的旁观者。我们现在正在重新洗牌，不出三年，我们一样是老大。这还像陈和平说的话
这么多年，我一直不觉得你为我做过什么，可我现在才知道，做什么并不重要，最重要的是你在我身边。需要你。从来没有像现在这样怕失去成真真，也从来没有像现在这样的脆弱。他不得不承认，他是爱曾小雅的，那毕竟是他的初恋。他甚至认为，曾小雅到今天这个地步，自己要负很大的责任。时至今日，黎阳更清楚他对成真真该负什么样的责任。当这个为他付出十年爱情的女人只能安静地躺在这里的时候，黎阳崩溃了。十年，对于爱情或许是短暂的，但对于一个女人，是最宝贵的。这个数据记录。嗯，好。黎阳，来，你继续。陆长辉的案子有结果了，总算把你盼回来了。哎，我说你在想什么呀？我在想，这陆长辉会怎么看？我的证词对他很不利，说难听点就是落井下石。他是我同班同学，而且一直对我都不错。哎，我说李阳，你这么想问题可是钻牛角尖了啊！他陆长辉是什么人呢、啊？人精啊！他什么不知道，什么想不通，他能不知道你会怎么做吗？哎。如果换了你，他会怎么做？我知道，可这心里还是堵得慌。哎呀，堵的应该是他老陆，他不该把自己的错误强加在别人身上。你也不能这么做。其实有时候我想，我这么做。李阳，你这个不要脸！你干什么干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你吃软饭，我呸！你你老婆咋说？你你你得他呀，他是他不犯啊！哎，你不要脸，你李阳，李阳，你不会以后瞎唱。我告诉你，你还不如能唱会呢，你啊！我告诉你，你就等着哭吧，李阳，你可不要脸呀！哎，你老婆咋说？今儿个吃软饭，娘，你就等着哭吧，娘。哎，手机响了。喂，瑶瑶，你快到医院来吧。哎，瑶。
爸妈妈让我谢谢你。如果没有你这些钱，这丧事儿也办不了那么体面。说这话不是出我的心吗？别那么说，要到最后也没有怪你。啊。话说回来了，如果你要是真的跟他结了婚，也说不定。怎么不说了？我替你说，我这辈子没有真正的爱过谁，珍惜过谁。我想要出人头地，想要成功，我做到了。可这有什么意义？老婆要跟我离婚，父母成天为了我的事愁眉苦脸。你跟山子压根就没说过我的好。这个世界上，只有一个人真心为我所做的一切高兴。他就躺在这儿，再也不能说什么了。如果当初我选择跟他在一起，成功的路可能会漫长许多，也会辛苦许多。这样得来才有意义。洋洋，你不能这么想。小雅，她希望你幸福，她希望你过得好，她肯定不希望看到你现在这样，那么消沉。其实我们大家都挺关心你的，你媳妇儿也是啊，她也是关心你的。你知道我们心里是多盼着你好吗？张律师，我是离线的哥哥李阳。哎，你好。你看，明天就要开庭了。这两百万的赔款，我们也凑的差不多了，现在还差三十万，你看，能不能和法官协商一下，再，再拖延几天？这个好像不行啊。是这样的，我的家人还有我身边的朋友，该借的借，该卖房的卖房，现在就差这三十万，估计也就一两天之内能够凑齐。我也知道你的难处，可是这个。啊能不能和赵志勇的家属再去商量一下？哎，要不你还是再想想办法吧。喂。你要怎么办呢？要不你身边朋友还有谁有钱？能先借来点呗。我们哪有钱啊？再让他宽限几天行不？来，张律师，正好有事跟你商量。嗯，能不能再宽限我们几天？我们钱凑的差不多了，还剩三十万。两天就成了。对对对，两天我就能把把钱凑齐了。真不行了，我们求您了。这个赵家的赵志勇啊，瘫在床上这辈子起得来起不来是这儿的。现在我已经做到最后的底线了。我们就两天，否则的话我没有法跟着我的当事人交代。能不能跟法官商量一下，晚开庭两天，两天我就能把钱凑上？不行，不行，两天。好了，你在想办法，你想想办法。想办法都想到了，现在。Thank you. 
是我老公。我求你不要再来折磨我了。我希望你现在马上给我离开。你信吗？如果你再敢碰他，我会杀了你的。方梅，你看东海这个病呢，是由于心情不好造成的。他恢复需要时间，我希望能够理解。你要有什么事儿呢？你等他病好了，你再跟他说还不行吗我想跟你聊聊，聊什么呀？我知道，你一直对我有误会。我们俩可没什么误会。如果你要跟我说这个的话，对不起，我有一大堆事儿呢。不过老天爷还是惩罚了我，离开他，我过得很不好。我是幻想，我们可以复婚。我对他一直有感情，我以为我们会忘记以前的不快乐，重新开始，因为我们曾经是那么幸福。
一直到现在，我才明白，他真正爱的人是你，他要负一辈子责任的人是你。我们所发生的一切都过去了，我们早就结束了。我要是早明白这一切，就不会发生那么多事儿。对不起，对不起。我能再看懂。不知道该怎么下手，所以还是做了点在美国常吃的。我妈说做饭是要有天赋的，看来我肯定是没有。我妈说，做饭和做事一样，心气儿是能吃得出来的。你妈还说过这么有哲理的话呢。做生意了，阿姨，你其实挺关心我妈妈的吧？我不关心她，但是我希望她好。阿姨，你说我爸能好吗？当然能好，因为我们都希望他能好。最近电影院有什么新电影吗？哪天有空
，咱们去看个电影吧。哦，那我明天查查。你最近好像不是很忙。你不是一直希望我能有时间多陪陪你吗？过这一关会很难，你得帮他。我辞职了。啊？可得想好啊。不说。你怎么样？他更好吗？我去看看东海吧。好吧，来，来之前打电话啊。嗯。小雅的事儿知道了吗？什么事儿？她丈夫的病怎么样？一个星期之前走了。活着的时候没给他留什么好，去了八宝山，给他留了一屁股债。
，赶紧回家吧，省得到时候你老婆又找茬了。你说咱这大蔫儿，这命就是苦。你说大壮好好的，怎么说没个男的？就打一结婚呢，这一天好日子都没过上。没两天病了，看病、借钱、招事拉事儿。别叨叨了，吃饭堵不住嘴。谁呀、啊？佩云，你在干嘛？叔叔。找小雅说点事儿，你什么也别说了，我啊，他心里头难受着呢，你别来了，好不好啊？啊，你什么都别跟他说，你也别见他了，好吗？啊，你让他休息挺好的，你说一堆懒糟的事。别说了，吃饭。